വെൽക്കം ടു പ്രിൻസ്ലി തേർഡ്സ് ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എ സി എ ബി എന്നീ വശങ്ങൾ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ഗിവൺ ദാറ്റ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈറ്റ് സൈഡ്സ് എ സി ആൻഡ് എ പി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മട്ടത്തൃകോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കോൺ സി എന്തായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ കോണുകളുള്ള ഒരു മട്ടത്തൃകോണമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നീ കോണളവുകൾ വരുമ്പോൾ ആ കോണളവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ റേഷ്യോ എന്താണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വശം ഏതാണ് ഇവിടെ ബി സി അപ്പോൾ ബി സി ഈസ് ടു അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശം ഏതാണ് ഇവിടെ എ ബി ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ എ സി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ എ സി എ ബി അതായത് ബി സി ഈസ് ടു എ ബി ഈസ് ടു എ സി ആണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഏത് വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബി സി നാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി സി അതായത് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ബി സി നാലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഒന്നാണെങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ത്രീ മടങ്ങ് അല്ലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശം കിടക്കും അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാലാണെങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആയിരിക്കും റൂട്ട് മൂന്ന് മ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് അതായത് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ കിട്ടി എ സി ഈക്വൽ ടു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ഈക്വൽ ടു നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോണളവ് കോൺ എ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സിയും എ സിയും കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈറ്റ് ബി സി ആൻഡ് എ സി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയും ആൻസർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ കോണളവുള്ള ഒരു വട്ടത്തറി കോണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വശം ഏതാണ് ഇവിടെ ബി സി ഈസ് ടു അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് എ പി ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് എ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി തിരിച്ച് മുപ്പതിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടണം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടണം ഇവിടെ തിരിച്ച് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അഞ്ച് ഇനി മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന അഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങല്ലേ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈൻ നമ്പർ വൺ ക്യു ആർ നമ്പർ ടു പി ആർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ
റൂട്ട് മൂന്ന് ഇത് റൂട്ട് മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ഒമ്പതും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിൽ ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു ആർ എന്നുള്ള സൈഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇനി മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വശമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്ത് വേണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വശം കിട്ടണമെങ്കിൽ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നീ കോൺ അളവുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് അതല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് മൂന്ന് മടങ്ങ് നാല് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ടു പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോൺ പി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കോൺ പി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ആർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റു രണ്ട് സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എനിക്ക് കോൺ അളവുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നതായ വശം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ക്യു ആർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശത്തിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് മടങ്ങാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നാല് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു മട്ടത്രകോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം മാനസ്റ്ററത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അംശത്തിൽ ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബി സിയും എന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ കോൺ അളവുകളും അതേപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ
ബി ഈക്വൽ ടു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കതിൽ ബി കിട്ടി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആ പാദത്തിലേക്കുള്ള ഉന്നതി ഏതാണ് പാദത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉന്നതി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ഡി അപ്പോൾ എ ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഡി ലംബമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി ബി എന്നുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു കോണളവ് നമുക്കറിയാം അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എ ഡി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അമ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എ ഡി തന്നിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന നാല് അതായത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എതിർവശം കയ്യിലുള്ളത് കർണം അപ്പം എതിർവശവും കർണവും തമ്മിലുള്ളത് ഏതാണ് സൈൻ അപ്പം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എഴുതി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എ ഡി ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അഥവാ കർണം ഏതാണ് നാല് അതായത് എ ബി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻ ടു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റിനിലെ ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സൈൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബിക്ക് പകരം സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ എ ഡി അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി തുടർന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഹാഫ് ഉണ്ട് അര ബി എച്ചിലെ അര ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ എഴുതണം തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സും ഫോറും അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റിക്കുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു ദെൻ ആൻസർ ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്റ്റേമിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇനി വശങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവുകൾ അമ്പത് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു തന്നിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഏതാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ്റെ ആ ആംഗിൾ എഴുതാം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി വശങ്ങൾ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് കോണളവ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ടു സൈഡ്സ് ആർ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് വൺ തേർട്ട് ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എവിടെയാണ് വരിക നമുക്ക് ബേസ് ബി സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി സിയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ലംബം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബി സി പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ് കിട്ടുക പുറത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി എന്നുള്ള തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ വശമാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ ബിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കോണ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്ക
കോളളവ് കുറച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ചിന് പകരം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ത്രികോണത്തെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ കിട്ടുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഈ അളവ് കോണളവ് ഏതാണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇനി അതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കോണളവ് എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സമം നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു തന്നിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഏതാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ട്രയാങ്കിളിന് പകരം സാമാന്ത്രികം അഥവാ പാരലോഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഏരിയയിൽ ആ ബി എച്ചിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ബി എച്ച് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരാം ഒരു സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രിയും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക അതായത് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാലലോഗ്രാം ആൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പാലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമാന്ത്രികം അഥവാ പാരലോഗ്രാം രണ്ട് വശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് എന്നാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ എ ബി എന്നുള്ള വശം നമ്മുടെ പാദമായി സ്വീകരിച്ചാൽ പാദത്തിലേക്കുള്ള ഉന്നതി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഇ ആണ് നമ്മുടെ ഉന്നതി ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോണളവാണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഫോം ചെയ്തല്ലോ ഈ മട്ട ത്രികോണം ഫോം ചെയ്തതിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള കോണളവിൻ്റെ അതായത് അമ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരക്കുന്ന വശമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഡി ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്താണ് ബി എച്ച് ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയിലെ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഡി ഇ ബൈ ഏതാണ് കർണം എട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ എയ്റ്റ് ദ ഫോർ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വില കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വില കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഏരിയ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏരിയയിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എന്നതിന് പകരം ബേസ് ഏതാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലും പാലോഗ്രാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലും ഏരിയ കാണുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏരിയയിൽ ഹാഫ് എന്ന് മുന്നിലുണ്ട് ഹാഫ് ബി എച്ച് പാരലോഗ്രാമിൽ ഹാഫ് ഇല്ല എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എച്ച് ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഏരിയ ഓഫ് പാലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിലെ ക്വസ്റ്റിനിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോണളവുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ആ കോണളവ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ആങ്കിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ